আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় একদিনের রেকর্ড 45 জনের মৃত্যু 3000 এরও বেশি শনাক্ত পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম এখনো কোমায় পদস্থ আরো দুই সরকারি কর্মকর্তার মৃত্যু যশোরে আক্রান্ত সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার লকডাউনের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার রাত 12টার পর থেকে এলাকায় কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারবে না বিশতাংশ মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের উদ্যোগ সৌদি আরবের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশও জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এবং দেশের দের কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী সেবা ও উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব ড মাহফুজুর রহমানের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ার তিন মাসের মাথায় একদিনে মৃত্যু এবং আক্রান্ত এই দুই সংখ্যাতেই রেকর্ড হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৪৫ জন আর শনাক্ত রোগীর সংখ্যা প্রথমবারের মতো দিনে তিন হাজার ছাড়িয়েছে চোদ্দ হাজার ছশো চৌষট্টিটি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো একাত্তর জন ঘরে অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ না করার জন্য সাধারণের প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা संक्रमण तीन मासनार विश्व रैंकिंग चीन पर बांगलेशर अवस्थान शुदुम्र जून मासे देशे प्राय पचिस हजार मानुषे शर छड़े यह भाईर गत चौबीस घंटा पंचान लैबे चौदह हजार छश चौष्टिटी नमूना परीक्षा रेकर्ड संख्यक तीन हजार एकश एक जन करना पजिटी पावा गेसंख्यन परीक्षा करा प्रति एकश जने वाइरसटी बासा बेधे बीस एकुश जन देहे सरकारी हिसाब से मोट आक्रांत एक हजार छश पचात्तर जन गत चौबीस घंटा प्राण हारिये एक दिन सर्वोच्च पैंतालिस जन मोट मृत संख्या दाड़ी नश पचात्तर जन मृत मध्य तेतरिश जन पुरुष और बारो जन नारी चौबीस घंटा मृत्युबरण कर पैंतालिस जन एवं ए पर्यत नश पचात्तर जन शन विवेचन मृत्यु हार एक दशमिक तीन छय शतांश मृत्यु विश्लेषण पुरुष तेतरिश जन नारी बारो जन अनलैन बुलेटिन शुरूते ही प्रयोजन छाड़ा का अक्सिजें सिलिंडार मजूद ना कर आहवान जान स्वास्थ्य अधिदप्तर अतरिक्त महापरिचालक अनेक बसाय अक्सिजेंक्सिजें सिलिंडार के रखें कोड उन्नीस चिकित्सा व्यवहार करार जाभूप्रेत ठीक नये कारण अक्सिजें थेपी एक कारिगर विषय दक्ष चिकित्सक व्यथित अन् के अक्सिजें रोगी के प्रयोग कर ले रोगर जो क्षतर कारण होते গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো সাতাত্তর জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন পনেরো হাজারেরও বেশি মানুষ সুস্থতার এই হার একুশ শতাংশেরও বেশি এদিকে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সতর্ক করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও প্রধান ড টেড্রোস অ্যাডনহাম গেব্রেসুস বলেছেন পৃথিবী জুড়ে মহামারী পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে জেনেভায় ডাব্লিউএইচের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে গ্রেব্রেসুস বলেন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনও আক্রান্তের ঝুঁকিতে থাকায় আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুযোগ নেই রোববারও সারা বিশ্বে একদিনে এক লাখ ছত্রিশ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এর পঁচাত্তর শতাংশই আমেরিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এখনও কোমায় তবে তার করোনা টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে এদিকে আক্রান্ত হয়েছেন যশোর চার আসনের সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার রায় করোনায় মারা গেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপকর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক ফখরুল কবির এদিকে লকডাউন করা হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলা অন্যদিকে চব্বিশ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে অন্তত বারো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে 
প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান ওভি সর্বশেষ পরীক্ষায় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের করোনা নেগেটিভ এসেছে তবে তিনি এখনো কোমায় টাকার 72 ঘন্টা পর্যবেক্ষণ রাখতে চান চিকিৎসকরা এদিকে করোনায় মারা গেছেন মহিলা বিষয় অধিদপ্তরের পরিচালক ফকরুল কবির রাজধানীর বেসরকারি একটা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপকর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহা রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ তে মৃত্যুবরণ করেন তিনি এদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিন লকডাউন হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলার চিহ্নিত এলাকাগুলো নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ ও সদর উপজেলায় শুরু হলো লকডাউন চলবে 23 জুন পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য রয়েছে হোম ডেলিভারি ও নির্ধারিত ভ্যানে করে কাঁচা বাজার কেনা বেচার সুযোগ এদিকে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে লকডাউন কিন্তু সে সতর্কতা লোকজন মানছে না গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হলো 90 জনের রেড জোন ঘোষিত কক্সবাজার পৌর এলাকাতে চলছে লকডাউন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে এক রোহিঙ্গা সহ 21 জনের এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যশোর চার আসনের সংসদ সদস্য বাবু রঞ্জিত কুমার রায় সোমবার রাতে যশোর সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে তাকে এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা 142 করোনা ভাইরাসে বরিশালের রাহাত আনোয়ার হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাক্তার আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 10 জন আর করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 37 জন গাজীপুরের কালিয়াকোর পৌর কাউন্সিলর হাজরা বেগম সহ জেলায় মারা গেছেন 3 জন সিলেটে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো 2 জন আক্রান্ত হয়েছে 60 জন গায়বান্ধায় এই ভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে বগুড়ায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছে 88 জন রংপুরে দুই পুলিশ সদস্য সহ করোনা শনাক্ত হয়েছে 29 জন বান্দরবানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো 15 জন হাবিবুর রহমান ওভি এটিএন বাংলা রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে লকডাউন বাস্তবায়নে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন এলাকায় করোনার নমুনা সংগ্রহের আয়োজন থেকে আক্রান্তদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যন্ত রাখা হচ্ছে স্থানীয় কাউন্সিলর জানান লকডাউন চলাকালে স্বাস্থ্য সহ জরুরি সেবার সাথে জড়িত লোকজন ছাড়া কাউকে এলাকায় ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হবে না আরো জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকাকে লকডাউন ঘোষণা করার আগে সব ধরনের নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ওই এলাকায় বসবাস করছেন পঞ্চাশ হাজারের উপরে মানুষ সেখানে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় লকডাউনের এই সিদ্ধান্ত গরিবদের জন্য ডাইরেক্ট আমরা ত্রাণের ব্যবস্থা করব আর যারা আর্থিক সচ্ছলতা আছে কিন্তু তারা ঘর থেকে বেরোতে পারবে না তাদের ঘরে আমরা তাদের খাদ্য পৌঁছে দেবো অর্ডার মতো সেকেন্ড হচ্ছে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে গুরুতর রোগী হয়ে পড়ে তাদের আমরা মেডিকেলে নেব এবং মেডিকেল থেকে নিয়ে আসবো যদি কেউ মারা যায় তার দাফনের ব্যবস্থা আমরা করব করোনা আইসোলেশন সেন্টার এবং করোনা নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থান রেডি করছি স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেলেও করোনার বিস্তার রোধে সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন অনেকেই যেমন সাধারণ ছুটিতে আমরা কোনো কিছু মানি নেই এখন আমাদের যে রেড লকডাউন দিয়েছে এলাকা ব্যক্তি সেটা আমরা মেনে চলবো কারণ হচ্ছে জীবনে থেকে জীবিকার থেকে জীবনের মূল্যটা অনেক বেশি এলাকাবাসী হিসাবে আমাদের নিজেদের এলাকা নিজেরাই আর কি ভালো রাখবো আমরা জানি না কোন বাসায় আছে কিন্তু এটা আমাদের নিজেদের কাছে জানলে ভালো হতো কোন রাজাবাজারে পূর্ব রাজাবাজারে এতজন আছে পশ্চিম রাজাবাজারে এতজন আছে তবে এলাকার কাউন্সিলর জানান লকডাউনের পরে করোনায় আক্রান্ত হওয়া বাড়িগুলোর নাম প্রকাশ করা হবে কোন বাড়ি কত নম্বর বাড়ি কত নম্বর বাড়িতে কয়জন আছে আমাদের সমস্ত ডাটা আছে বাট আমরা এটা ওইভাবে জনসমক্ষে দেই নাই যাতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়ায় আমরা লকডাউন করার পর আমরা বুঝাই দেব কোন কোন বাড়িতে এগুলি আছে ওই বাড়িগুলোতে সাবধান থাকতে হবে পূর্ব রাজাবাজারের নাজনীন স্কুল অ্যান্ড কলেজে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সব ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পূর্ব রাজাবাজার দেশের প্রথম লকডাউন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার এ কারণে এলাকার মানুষের মধ্যে কিছুটা শঙ্কা তৈরি হলেও পরে প্রশাসনের আশ্বাসে তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে এলাকার মধ্যেই পাবেন স্বাস্থ্যসেবা সহ সব ধরনের জরুরি সেবা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় রাত বারোটা থেকে লকডাউন শুরুর পর ওই এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দিতে টহলে থাকবে সেনাবাহিনী বাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে 
বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে এবছর অল্প সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব তাতে প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত কোটার সর্বোচ্চ 20 শতাংশ এবার হজ যেতে পারবেন সোমবার সৌদি আরবের সরকারি সূত্রে বরাত দিয়ে এই খবর জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স বাংলাদেশও এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরো জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব করোনা মোকাবেলায় প্রথম দিকে এবারে হজ বাতিলের চিন্তা করেছিল সৌদি আরব তবে এখন অল্প সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে হজ ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি সরকার সৌদি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানানো হয় প্রতি বছর সাধারণত 25 লাখ মুসল্লি হজ পালন করেন নতুন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এবার সে সংখ্যা দাঁড়াবে মাত্র 5 লাখ তবে এই 5 লাখ লোকের জন্য থাকবে বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা বয়স্করা এবার হজ পালনের সুযোগ পাবেন না সৌদি সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ধর্ম মন্ত্রণালয় আমরা আমাদের দেশের কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছি আমার মনে হয় যে আমাদের যে 1 লক্ষ 7000 কোটা এই কোটা জায়গা দেওয়ার মতো অবস্থা সৌদি আরবে হবে না আশা করি 15 তারিখের মধ্যে 15ই জুন এই মাসের 15 তারিখের মধ্যে তারা দিতে পারবেন এবং আমরা আশা তারা উনি বললেন যে আমরা মনে করি যে পজিটিভ একটা সিদ্ধান্ত আসবে তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ যারা আমাদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন নিশ্চয়ই তারা হজে যেতে পারবে আপনারা যারা টাকা জমা দিয়েছেন তারা হজে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলুন যে কোনো মুহূর্তে পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসতে পারে এবং বাংলাদেশ থেকে আপনারা হজে যেতে পারবেন এই ব্যাপারে আমি মোটামুটি আল্লাহর পর ভরসা রেখে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সৌদি আরবে এখনো পর্যন্ত 1 লাখ 5000 283 জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে 746 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত মার্চ থেকে সে দেশের সব ধরনের ভিসা বন্ধ রয়েছে গত সপ্তাহ থেকে জেদ্দায় নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনৈতিক অশুভ উদ্দেশ্যে সত্যকে আড়াল করে অন্ধকারে ঢিল না ছুটতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিং কালে এই আহ্বান জানান তিনি সারা দেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুলের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন কোথাও ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মামলা করা হচ্ছে তার সঠিক তালিকা দিন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেছেন সারা দেশে নাকি তাদের দলে নেতা কর্মীদের ঢালাও গ্রেফতার করা হচ্ছে আমি বলতে চাই কোথায় গ্রেফতার করা হচ্ছে কাদেরকে গ্রেফতার করা হলো তাদের তালিকা দিন কোথায় মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে স্পেসিফিক তথ্য দিন রাজনৈতিক অশুভ উদ্দেশ্যে সত্যকে আড়াল করে অন্ধকারে ঢিল ছুড়বেন না স্বাস্থ্যখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে 3 বছর মেয়াদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আলোকে বাজেট প্রণয়ন করার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনা সংকট থেকে উত্তরণে বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন প্রস্তাবে বলা হয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে জোর না দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবিকার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে অর্থনীতির ক্রমহাস সংকোচন রোধে কর্মসংস্থান ধরে রাখা আয় সংকোচন করা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান ফকরুল জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ও যে দুর্ভোগ বা উপসংহার ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অসহায়ত্ব এবং চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে তদুপরি আগামী বাজেটে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে দেশে দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষের সেবা এবং উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি জানিয়েছেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এবারের বাজেটে প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানো এবং বছরব্যাপী রেশন চালুর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে 
প্রস্তাবিত বাজেটে এসব বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম আনন্দ এটিএন বাংলায় সরাসরি সম্প্রচারিত প্রতিবন্ধীদের প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব তথ্য উঠে আসে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের এই আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনটির সভাপতি সাইদুল হক महासचिव डर सेलिना अख्तार जतियों प्रतिबंधी क्रीड़ा समितर उदेष्टा और वालटने निर्वाह परिचालक इकबाल बीन आनोर सह विभिन्न उन्नयन संस्थार प्रधाना महफूजाग्रदी बरशाल मेहेंदीगंजे एक मद्रास वयस्क मद्रासी कर्मचारी के अपदस्थ कर दाए यूपी चेयरमैन मुस्तफा डारी और मेम्बर शहीद देवान के बरखास्त कर दरिचर खजुरिया इूनियन परिषद चेयरमैन कैक दिन आगे मद्रासार उपबृत्त टाक आत्मसात अभिजोग तुले शहीदुल इसलम नाम कर्मचारी के जूतार माला पड़िए अपदस्थ करें अभिजोग प्रमाणित हो स्थानीय सरकार मंत्रणालय ओ चेयरमैन और मेम्बर के बरखास्त कर सरकारी एकश ऊननबई मेट्रिक टन चाल आत्मसात अभिजोगे नीलफामी डिमलाजिला खाद्य गुदाम भारप्रप्त कर्मकर्ता हिमांशु कुमार रॉय के सामयिक बरखास्त कर खाद्य विभाग जाना विभिन्न समय ओ गुदाम कर्मकर्तार बिुदे सरकारी चाल और खाली बस्ता आत्मसात अभिजोग उठे अभिजोग प्रेक्षित गठन कर सदस्य तदंत कमिटी चाल आत्मसात प्रमाण पाय पर गुदाम सिलगला बिुदे मामला और एक साधारण डायरि करें डिमलाजिला खाद्य नियंत्रक जगदीश चंद्र सरकार घटनार पर हिमांशु कुमार राय पलतक र बृष्टि और पहाड़ी ढले हबीगंजे पानीबंदी पड़े विभिन्न उपजार मानुष पानी तलिए गे फसल मठसह बसत बाड़ी और विभिन्न स्थापना गत कैक दिन धरे प्रबल बर्षण और पहाड़ी ढले पानीबंदी तीन उपजार अनेक एलिका एचड़ाओ प्लावित हो शताधिक ग्राम हबीगंज प्रतिनिधि आब्दुल हालिमर पाठानो तथ्यचित्र नहीं रिपोर्ट कैक दिन पहाड़ी ढले हबीगंजे खोआई करांगी और सूतांग नदी पानी बेड़े जावे आशपाशे एलिका प्लावित हो जिलार बाहुबल शायस्तागंज और चुनारूघाट उपजे तलिए गे रस्ता घाट आबादी जमी और मेर खाम भेसे गे असंख्य गबादी पशु घरबाड़ी और नलकूप तलिए जावे अभाव देखा दिए खबर एवं विशुद्ध पानी आबादी फसल रक्षा बना कबलित एलिका परिदर्शन कर पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ा ता पानी निष्काशन जे जिले सात नदी खनने प्रकल्प हाथे ना हो बना कबलित अनेक एलिकाई त्राण सामग्री रिपोर्ट एटीएन बांगला करणार प्रभाव में व्यापक क्षतर मुखे पड़े झालकाठी नौका शिल्प मिस्त्र अभाव नौका तैरी जमन बाधाग्रस्त हो तेमी स्थानीय हाटे दूर दूरान क्रेताराओ आसते फले विपा पड़े ए शिल्पर जड़ित झालकाठी प्रतिनिधि श्यामल सरकार रिपोर्ट जाना इशरतलिमा 
খালবিল ও নদীনালা বেষ্টিত ছালকাঠি ও এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বর্ষা মৌসুমে নৌকার কদর অনেক বেড়ে যায় যাতায়াতের পাশাপাশি ধান কাটা বাগান থেকে পেয়ারা আমড়া সবজি সহ ফসল সংগ্রহ এবং বাজারজাত করতে নৌকার বিকল্প নেই নৌকার চাহিদা থাকলেও এবছর করোনার বিরূপ প্রভাব পড়েছে এই শিল্পের উপর একদিকে মিস্ত্রি সংকট অন্যদিকে করোনার ভয়ে ক্রেতারা আসছেন না স্থানীয় নৌকার হাটে এবছর নৌকারা একটু দাম কম করোনা টরনা আছে উপকরণের দাম বাড়লেও বাড়েনি নৌকার দাম আর ক্রেতাদের অভিযোগ দাম আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি আমাদের বিভিন্ন কৃষি খেতে ঢুকতে হইলে আমাদের ছোট নৌকা লাগে আমাদের নৌকা ছাড়া বিকল্প কোন ক্ষতি নেই আমাদের এবছরের বাজার অবস্থা বেশি একটা ভালো না কারণ বাইরেসের কারণে মানে বাজার নৌকা আসেন আর বিক্রেত মানে ক্রেতাও কম বিক্রেতাও কম নৌকা শিল্পের সাথে জড়িত ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন করোনার প্রভাবে সেখানে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা শুনেছি এবং আমি গিয়েছি যে এখানে আসলে নৌকা বেচা কেনা আগের তুলনায় কমে গেছে যারা নৌকা তৈরি করে এবং যারা নৌকার বাজারটা বসায় তাদের হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব তাদের যদি এই ধরনের কোনো ব্যাপক কোনো সমস্যা হয় আমরা আমাদের পক্ষে যতদূর করা সম্ভব আমরা সহায়তা করি সেইভাবে তাদের কিছু সহায়তা যদি লাগে আমরা সেটা করতে পারবো সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দিলে ছালো কাঠির ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা মোকাবেলার বিষয়টি মাথায় রেখে আগামী অর্থ বছরের জন্য একটি বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত আসন্ন জাতীয় বাজেট নাগরিক ভাবনা শীর্ষক এক ভার্চুয়াল বৈঠকে তারা এসব কথা বলেন আলোচকরা বলেন বাজেটে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলোকে পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বাজেটে স্বাস্থ্য কৃষি শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন তারা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন কালো টাকা সাদা করার সুযোগ খুলনার দাকক উপজেলার বাজুয়া এস এন কলেজ মাঠে গরু চড়ানোর জেট ধরে ছুরিকা ঘাটে এক যুবক খুন হয়েছে এ ঘটনায় ঘাতক ইমন হোসেনকে এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করলে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় পুলিশ জানায় নিহত নীল উৎপলের বাবা বাজুয়া এস এন কলেজের সহকারী লাইব্রেরিয়ান গতকাল বিকেলে ইমনের বাবা ওই কলেজের মাঠে গরু চড়াতে গেলে উৎপলের বাবার সাথে তার কথা কাটাকাটি হয় এর জের ধরে খুন হয় উৎপল ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ গাজীপুরে জয়দেবপুরে একটি মার্কেটে ডাকাতির ২২ দিন পর দেশে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আট ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত স্বর্ণালঙ্কার মোবাইল ফোন ও ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি পিক সহ বিপুল সংখ্যক মালামাল উদ্ধার করা হয় দুপুরে গাজীপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার শামসুন নাহার তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ হবিগঞ্জে পাঁচ লাখ ষাট হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল উদ্ধার করেছে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগ সকালে জেলা সদরের চৌধুরী বাজারের কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে এসব জাল উদ্ধার ও দুই ব্যবসায়ীকে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ রানা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শাহজাদা খসরু এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে জেলা প্রশাসনের নিমতলায় এসব জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় কুমিল্লায় করোনার প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জেলার পোল্ট্রি শিল্প ক্রেতা শূন্যতায় ডিম ও মুরগি বিক্রি করতে না পেরে হতাশায় দিন কাটছে ব্যবসায়ীদের ভ্যানে করে ডিম মুরগি নিয়ে নিজেরা বিভিন্ন এলাকায় স্বল্প পরিমাণে বিক্রি করলেও তাতে ক্ষতি পোষানো সম্ভব হচ্ছে না দিনে দিনে বাড়ছে খামারির ঋণের বোঝা পোল্ট্রি শিল্প সংশ্লিষ্টরা জানান প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ হয় ছয় টাকা আর বিক্রি করতে হচ্ছে পাঁচ টাকায় মুরগি কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ একশো ষাট টাকা হলেও বিক্রি করতে হচ্ছে একশো ত্রিশ টাকায় এ অবস্থায় পোল্ট্রি শিল্পকে রক্ষায় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন খামারিরা 
অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এশিয়ান ডান্স ও আগামী তারকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ঘরে বসে ভিডিও পাঠাতে পারেন আগ্রহীরা সেজন্য সঙ্গীত অভিনয় কিংবা নৃত্যে চার মিনিটের ভিডিও সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বয়স ভিত্তিক ক বিভাগ দশ থেকে আঠারো এবং খ বিভাগ উনিশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিজয়ীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি থাকছে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা গ্রীষ্মে বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে ওয়াল্টন এ অফারে ওয়াল্টনের একটি এয়ার কন্ডিশনার কিনলেই আর একটি ফ্রি পাবেন পাশাপাশি থাকছে ফ্রি ইনস্টলেশন রাজধানীতে ওয়াল্টন কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত ডিক্লারেশন প্রোগ্রামে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন সেভেনের আওতায় এসব সুবিধা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কোম্পানির কর্মকর্তারা অফারটি চলবে ত্রিশ জুন পর্যন্ত ওয়াল্টনের নির্বাহী পরিচালক এস এম জাহিদ হাসান হুমায়ুন কবির উদয় হাকিম এবং তানভীর রহমান এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এখন পার্টেক্স খেলার খবর করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ক্রীড়াবিদদের জন্য আরও তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার জানিয়েছেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদা হাসান রাসেল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একশো পঞ্চাশ ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান শেষে এ তথ্য জানান তিনি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে এক ক্রীড়াবিদদের হাতে আর্থিক সহায়তার এ চেক তুলে দেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এর আগে প্রায় ছয় শতাধিক ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিসিবি সাড়ে তিনশো কর্মচারীকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ক্রিকেটাররা করোনা ভাইরাসের কারণে আর্থিক কষ্টের মধ্যে থাকা ক্রিকেট বোর্ডের নিম্ন আয়ের কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মাশরাফি তামিম সাকিবরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিসিবির প্রায় সাড়ে তিনশো মাঠকর্মী ক্লিনার ড্রাইভারদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ক্রিকেটাররা করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার সহ সাতাশ ক্রিকেটারের দেয়া পঁচিশ লাখ টাকা থেকে দুস্থ কর্মচারীদের সহায়তা করা হবে কিছুদিন আগে ঘূর্ণিঝড় আম্পানে সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ম্যানচেস্টারে পৌঁছেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল সেখানে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকার পর আবারও করোনা টেস্ট করে অনুশীলন শুরু করবে ক্যারিবিয়রা আট জুলাই সাউদাম্পটাউনে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট এরপর ষোলো জুলাই থেকে দ্বিতীয় ও চব্বিশ জুলাই তৃতীয় ও শেষ টেস্টে মুখোমুখি হবে এই দুই দল খেলা হবে দর্শকবিহীন মাঠে স্কোয়াডের রিজার্ভ খেলোয়াড় রাখা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ইনজুরি কিংবা অসুস্থ হলে টেস্ট চলাকালে খেলোয়াড় পরিবর্তন করতে পারবে যে কোনো দল সরকারের অনুমতি পেয়েই অনুশীলন শুরু করেছে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট দল এ বছর সূচিতে অনেকগুলো সিরিজই পেয়েছিল আয়ারল্যান্ড কিন্তু করোনার কারণে বঞ্চিত হয়েছে আইডিস্টা যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে ওয়ান ডে সিরিজ হওয়ার সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল তাই সরকারের সবুজ সংকেত পেয়েই অনুশীলনে নেমে পড়েছে আয়ারল্যান্ড দীর্ঘ লকডাউনের পর এই অনুশীলন শুরু হওয়ায় কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মানতে হচ্ছে আইরিশদের তাপমাত্রা পরিমাপ সহ নিজস্ব সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে অনুশীলনে এমনকি চেঞ্জিং রুমও ব্যবহার করা যাবে না বোর্ড জানিয়েছে এই সপ্তাহ থেকে নারী ও পুরুষ দলের সবাই অনুশীলন শুরু করবেন সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার দেশে করোনায় এক দিনের রেকর্ড ৪৫ জনের মৃত্যু তিন হাজারেরও বেশি শনাক্ত পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম এখনও কোমায় পদস্থ আরও দুই সরকারি কর্মকর্তার মৃত্যু যশোরে আক্রান্ত সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার লকডাউনের জন্য প্রস্তুত রাজধানী পূর্ব রাজাবাজার রাত বারোটার পর থেকে এলাকায় কেউ ঢুকতে বা বের হতে পারবে না বিশ শতাংশ মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের উদ্যোগ সৌদি আরবের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
এবং দেশের দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী সেবা ও উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব ড মাহফুজুর রহমানের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ